দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত ঢাকা তিন আসনের বিএনপি প্রার্থী জয়েশ্বর চন্দ্র রায়কে দেখতে তার কার্যালয়ে যান প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ প্রার্থী নজরুল হামিদ সকাল এগারোটার দিকে রাজধানীর পল্টনে জয়েশ্বর চন্দ্রের কার্যালয়ে গিয়ে তার শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন তিনি এ সময় হামলার শিকার হওয়ায় জয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের প্রতি সময়বেদনা জানান নজরুল হামিদ এ হামলার ঘটনাকে অনাকাঙ্ক্ষিত ও লজ্জাজনক উল্লেখ করে হামলাকারী যেই হোক তার বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ব্যবস্থা নেবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি আর নির্বাচনী পরিবেশ নষ্ট করতে অতি উৎসাহী কর্মী ও গোয়েন্দাদের হামলা করতে পারে বলে ধারণা করেন গয়েশ্বর চন্দ্র রায় তবে এ ঘটনায় কোনো মামলা করবেন না জানিয়ে বিএনপির এর নেতা বলেন নির্বাচন শেষে সবাই একসঙ্গে কাজ করতে চায় এদিকে গতকাল গয়েশ্বরের উপর হামলার ঘটনায় আটক করা হয়েছে তিন জনকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমি আশা করি এগুলো মীমাংসা হবে তিরিশ তারিখের পরে এই তেরানিগঞ্জের মানুষ সবাই দলমত ধর্ম নির্বিশেষে আমরা এক ছাতায় তালা বাস করবো যার যা রাজনীতি শেষে করব এটি আমি প্রত্যাশা করি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ শেখ হাসিনার আদর্শ আমরা এটাই বজায় রাখতে চাই গতকালকে যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটা ঘটে গেছে আমরা সকলে লজ্জিত এই বিষয়টা নিয়ে আমরা চাই না এরকম হানাহানি করে কোনো নির্বাচন হোক আমরা চাই একটা সুস্থ পরিবেশে নির্বাচন হবে এটা এখনও সুস্থ পরিবেশ আছে দাদাকে আমি নিমন্ত্রণ করেছি আবার আমার বাসায় কাল আগামীকালকে এবং উনি যাবেন আমি উনি দীর্ঘদিনের জগত এখানে রাজনীতি করছেন আমাদের থেকে অনেক সিনিয়র এবং উনি আমাদের গুরু গুরুজন এবং আমি মনে করি যে আমরা এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য যারা দায়ী তারা অবশ্যই শাস্তি পাওয়া উচিত এবং আইন প্রকারী সংস্থা ইতিমধ্যে গতকালকে রাতেই তিনজনকে ধরেছে এই সব ছেলে কোথেকে আসলো কারা আসলো অনেক সময় অতি উৎসাহী যেটা দাদা বললেন যে অতি উৎসাহী কিছু লোকজন আছে অথবা এই কনসপিরেসি মধ্যে তারা জড়িত হয়ে অনেকে আছে যে তারা এগুলিকে অঘটন ঘটাতে চায় রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা আরও নষ্ট করার জন্য তারা চাচ্ছে আমরা দুজন আমরা রাজনীতি করব আমরা নির্বাচন করব এখন পর্যন্ত আমরা ভালো আছি আমাদের পরিস্থিতি ভালো কেরানিগঞ্জের এখনও শান্ত আমরা মনে করি যে আমরা যে কোনো এই ধরনের খারাপ পরিস্থিতি মোটেও আমরা প্রশ্রয় দিব না কোনো দিন আগেও দেই নেই এখনও আমাদের হাত থেকে হবে না সে যে দলেরই হোক না কেন আমার দলের হোক যে দলের হোক আইন পরি প্রয়োগকারী সংস্থাকে বলব তারা যেন সেভাবে ব্যবস্থা নেয় আমি ভয় পাই কি প্রচারণার আর মাত্র বাকি দুই দিন তাই শেষ মুহূর্তে ভোট প্রার্থনায় ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন প্রধান দুই দল ও জোটের প্রার্থীরা সকালে কুমিল্লা এগারো আসনের চোদ্দ গ্রামের মিয়াবাজার হাইস্কুল মাঠে মুজিবুল হকের নির্বাচনী প্রচার সভায় অংশ নেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের খুলনা দুই আসনের নতুন বাজার এলাকায় প্রচারণা চালিয়ে আধুনিক খুলনা শহর খুলনা নগরী গড়ে তোলার আশ্বাস দেন শেখ জুয়েল ঢাকা দুই আসনের প্রার্থী কামরুল ইসলামের পক্ষে কামরাঙ্গির চর হাসপাতাল মাঠ থেকে বর্ণাঢ্য একটি র্যালি বের করা হয় র্যালিটি রসুলপুর ও রনি মার্কেট এলাকা প্রদক্ষিণ করে এদিকে সকাল থেকেই উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন বিএনপি ও ঐক্য ফ্রন্ট প্রার্থীরা রাজধানীর শ্যামপুর এলাকায় প্রচারণায় নামেন ঢাকা চার আসনের বিএনপি প্রার্থী সালাউদ্দিন আহমেদ খুলনা শহরের মোনারা সোনারাঙ্গা এলাকায় গণসংযোগ করেন খুলনা দুই আসনের প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু রংপুর সদর আসনের কোর্ট চত্বর ও অফিস পাড়ার ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন বিএনপি প্রার্থী রিটা রহমান নির্বাচনী প্রচারণার খবর জানাতে রাজধানীর মিরপুরে আছেন রিপোর্টার মৌসুমি ইসলাম ময়ন সিংহের মুক্তা কাছে আছেন রিপোর্টার হারানুর রশিদ এবং সিলেটের বিয়ানীবাজার এলাকায় আছেন আব্দুল্লাহাদ প্রথমেই যাচ্ছি মৌসুমির কাছে মৌসুমি 
নোমান পুরো রাজধানী জুড়েই কিন্তু নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা তুঙ্গে রয়েছে আমি রাজধানীর মিরপুর এলাকায় আছি এখান থেকে কিন্তু সকাল থেকেই প্রার্থীরা প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন মিরপুরে মোট কিন্তু তিনটি আসন রয়েছে ঢাকা চোদ্দ পনেরো এবং ষোলো ষোলো আসনের প্রার্থী ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা তিনি কিন্তু সকাল থেকেই গণসংযোগ শুরু করেন যেহেতু নির্বাচনের খুব বেশি সময় বাকি নেই তিনি সকাল সাড়ে দশটা থেকে গণসংযোগ শুরু করেন এবং বেলা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত তিনি তিনি গণসংযোগ কর্মসূচি চালিয়েছে নির্বাচনকে সামনে রেখে তিনি মিরপুর বারো পল্লবী এবং রূপনগর এলাকায় কিন্তু তিনি গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করেছেন সাধারণ ভোটারদের কাছে গিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী তাদের কাছে ভোট চেয়েছেন নানা প্রতিশ্রুতির কথা বলেছেন তিনি যেটি বলেছেন যে তার এলাকায় তিনি একটি তিনি যদি তৃতীয় মেয়াদে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন তাহলে তিনি তার যে এলাকা রূপনগর এবং পল্লবী এলাকায় সেখানে ভালো কোনো হাসপাতাল নেই তিনি সেটি দুশো পঞ্চাশ বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল করবেন বলে তিনি ভোটারদের কাছে বলছেন এবং ভোট চাইছেন এছাড়া মাদক এবং জলাবদ্ধতার সমস্যার সমাধানেও কিন্তু তিনি কাজ করবেন বলে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন এছাড়া আওয়ামী লীগের যে নির্বাচনী ইশতেহার জঙ্গি মাদক নির্মূলে যে জিরো টলারেন্সের কথা বলা হয়েছে তিনি বলছেন যে তার এলাকায়ও এই সমস্যাটি রয়েছে সেই সমস্যার সমাধানে তিনিও তার দলের মতো জিরো টলারেন্স নীতি এখানে দেখাবেন এবং সেই কথাই কিন্তু তিনি বলছেন এবং ভোটারদের সাথে তিনি তিনি বলছেন যে তিনি যেহেতু এখানে দুই মেয়াদে নির্বাচিত ছিলেন দুই এবং দুই সালের নির্বাচনে যেহেতু তিনি এখান থেকে সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে এখান থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন তৃতীয় মেয়াদে কিন্তু তিনি এখান থেকে নির্বাচন করছেন তিনি যেটা বলছেন যে তৃতীয় মেয়াদে যদি তিনি নির্বাচিত হতে পারেন তাহলে এলাকার সমস্যার সমাধান করবেন তাহলে সব মিলিয়ে বলা চলে যে মিরপুরের কিন্তু সব প্রার্থীরাই এই মুহূর্তে প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন যেহেতু প্রচারণার আর মাত্র দুই দিন সময় বাকি আছে আঠাশ তারিখ সকাল আটটা পর্যন্ত প্রার্থীরা তাদের প্রচার প্রচারণা চালাতে পারবেন যেহেতু ত্রিশ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যায় আছে আটচল্লিশ ঘন্টা আগেই কিন্তু প্রার্থীদের প্রচারণা শেষ করতে হবে সেই হিসেবে কিন্তু আঠাশ তারিখ আটটা পর্যন্ত প্রচারণা চলছে তো সব মিলিয়ে বলা চলে যে শেষ মুহূর্তের প্রচার প্রচারণায় প্রার্থীরা কিন্তু এই মুহূর্তে ব্যস্ত সময় পার করছেন মিরপুর এলাকায় তো আমাদের আরেক সহকর্মী আছেন ময়মনসিংহে হারুনুর রশিদ তিনি ময়মনসিংহ এলাকার নির্বাচনের সবশেষ পরিস্থিতি আমাদেরকে জানাবেন হারুন ধন্যবাদ মৌসুমি সারা দেশের মতো ময়মনসিংহেরও একই অবস্থা ময়মনসিংহের যে এগারোটি নির্বাচনী আসন আছে সবগুলো আসনে ইতিমধ্যেই জমজমাট প্রচার প্রচারণা চলছে বিশেষ করে নির্বাচনের আর মাত্র কদিন বাকি শেষ মুহূর্তে এসে প্রার্থীরা তাদের হিসাব নিকাশ মিলেছেন এবং নানা জটিল সমীকরণ মেলানোর চেষ্টা করছেন এবং যে সমস্ত এলাকা এখন পর্যন্ত প্রার্থীরা যেতে পারেননি সেই এলাকাগুলোতে যাওয়ার চেষ্টা করছেন এই মুহূর্তে নির্বাচনের যে পুরো আমেজ বা পুরো তৎপরতা যেটি বলা যায় সেটি এই অঞ্চলে চলছে আমি এই মুহূর্তে আছি ময়মনসিংহ পাঁচ মুক্তা গাছে আসনে এই আসনে আওয়ামী লীগের যিনি প্রার্থী কে এম খালিদ বাবু তিনিও জমজমাট প্রচারণা চালাচ্ছেন কিছুক্ষণ আগে থেকে তিনি তার প্রচার কার্যক্রম শুরু করেছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং তিনি এখন এই মুহূর্তে পৌর এলাকায় বিভিন্ন পৌর এলাকায় গণসংযোগ করছেন বিভিন্ন ওয়ার্ডে যাচ্ছেন এবং দলীয় নেতাকর্মীদের সাথেও কথা বলছেন এবং দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে নীতি নির্দেশনা দিচ্ছেন কীভাবে নির্বাচনের যে দিন কীভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং ভোটারদের কীভাবে কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হবে এবং ভোট কীভাবে রক্ষা করতে হবে এবং ভোট কীভাবে নৌকার পক্ষে নিয়ে যেতে হবে সেই বিষয়গুলোর দিক নিষেধনা দিচ্ছেন এছাড়াও আমি একটু যদি বলে রাখি যে যারা যিনি খালিদবাবু যিনি এই আসনে নৌকার প্রার্থী তার আত্মীয় স্বজনরাও এই মুহূর্তেও প্রচারণায় নেমেছেন আমরা খবর নিয়ে জানতে পেরেছি যে মুক্তা গাছার কালীবাড়ি কালীবাড়ি এলাকায় গণসংযোগ করছেন খালিদবাবুর ভাই মাহমুদ সাজ্জাদ যিনি অভিনেতা তিনি ওই এলাকায় অভিনয় ওই এলাকায় গণসংযোগ করছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং কিছুক্ষণ আগে মুক্তা গাছায় যে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর যে যে নির্বাচনী ক্যাম্প রয়েছে বা নির্যাচন কেন্দ্র রয়েছে সেখান থেকে তার কর্মী সমর্থকরা একটি মিছিল বের করে শহরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করেছে এবং এই মিছিল থেকে নৌকার পক্ষে ভোট প্রার্থনা করা হয়েছে এর কিছুক্ষণ আগেও আমরা দেখেছি যে এখানে নৌকা প্রতীকের পক্ষে একটি মোটর সাইকেল শোভাযাত্রা হয়েছে এবং এখানকার যারা নৌকার সমর্থক তারা এই মোটর শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং আজকে সারা দিনই তিনি পৌর এলাকা এবং আশপাশের এলাকায় আওয়ামী লীগের প্রার্থী খেম খালিদবাবু গণসংযোগ করবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি তো এই ছিল আমার কাছে ময়মনসিংহের মুক্তা গাছা থেকে নির্বাচনী প্রচারণার খবর এখন আমরা চলে যাচ্ছি সিলেটে সেখানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী আব্দুল হাব তিনি জানাবেন সেখানকার প্রচারণার খবর হ্যাঁ হারুন আমি সিলেট ছয় আসনের বিয়ানীবাজারের আলীনগর ইউনিয়নে আছি এখানে কিছুক্ষণ আগে বিএনপির প্রার্থী যিনি আছেন ফয়সল আহমদ চৌধুরী তিনি একটি পথসভায় বক্তব্য রেখেছেন এবং তিনি এই পথসভার থেকে যেমনটি ব
ওখান দিয়ে একদিকে সুরমা নদী এবং আরেক দিকে কুশের নদী চলে গেছে এবং বর্ষা মৌসুমে এখানে প্রচুর বন্যা হয় এই নদী ভাঙনের কারণে এবং তিনি যেমনটি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে এবার যদি তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তবে তিনি নদী ভাঙন রোধে তিনি কার্যকর ভূমিকা রাখবেন এমনটি তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আরেকটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আপনারা জানেন যে গোলাপগঞ্জ এই আসনের গোলাপগঞ্জ এলাকা হচ্ছে গ্যাস সমৃদ্ধ এলাকা এবং এখানকার গ্যাস সারা দেশে সরবরাহ করা হয় এবং এখান থেকে তেলও এখান থেকে সরবরাহ করা হয় এবং এই এলাকার মানুষের দাবি হচ্ছে যে তাদের গ্রামেগঞ্জে গ্যাস পৌঁছে দেয়া এমনটি হচ্ছে তাদের প্রধান দাবি এবং এই প্রার্থী যিনি আছেন বিএনপির প্রার্থী তিনিও বলেছেন যে তিনি যদি এবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তবে গ্রামে 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 গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে তিনি উদ্যোগী হবেন এছাড়া যে অবকাঠামো গ্রামীণ অবকাঠামো যে কিছুটা অনুন্নত রয়েছে যেসব এলাকায় সেগুলো তিনি বলেছেন যদি বিজয়ী হন তবে অবকাঠামো উন্নয়নে তিনি কাজ করবেন এবং অন্যদিকে যে শিক্ষামন্ত্রী যিনি আছেন তিনি গোলাপগঞ্জ এলাকায় প্রচারণা চালাচ্ছেন এবং তিনিও এসব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে তিনি আবারও বিজয়ী হলে তিনি এলাকার উন্নয়নে কাজ করবেন এই ছিল সিলেট থেকে আমার কাছে প্রচার প্রচারণার খবর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রচারণার সবশেষ খবরাখবর জানাতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার মৌসুমি ইসলাম সিলেট থেকে যোগ দিয়েছিলেন আব্দুল আহাদ এবং মায়ন সিং থেকে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার হারুনুর রশিদ জামাতে ইসলামের পঁচিশ নেতার নির্বাচনে অংশ নেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করা হয়েছে সকালে বিচারপতি জেবিএম হাসানের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে আবেদন করেন ব্যারিস্টার তানিয়া আমির আদালত আগামীকাল এ ব্যাপারে শোনানির দিন ধার্য করেছেন আবেদনের নির্বাচন কমিশন পঁচিশ জামাত নেতার নির্বাচনে অংশ নেওয়া বৈধ বলে যে চিঠি পাঠিয়েছে তার বৈধতাও চ্যালেঞ্জ করা হয় ওই রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জামায়াত নেতাদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করারও আবেদন করা হয় জাতীয় নির্বাচনে ক্রমবর্ধমান সহিংসতার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে লিখিত বক্তব্যে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি জাতীয় নির্বাচনে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ও সন্ত্রাসের ঘটনায় আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন নির্বাচন ও সন্ত্রাস একসঙ্গে চলতে পারে না নির্বাচনে পক্ষপাতমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকুন নিজেদের পোশাকের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষা করুন